வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூல நம்ம ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் ப்ராசஸ் பார்ட்ல நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாம்ல யூனிட் டூல தியரி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு வேல தியரிட்டிக்கலா கேட்கறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் இது ஒரு தடவை யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ல இருந்தது Uh, if x and y are independent poisson random variable show that the conditional distribution of x given x plus y is a binomial distribution idu da nammude question idu show that nu kudutanal nama proof dhan kudukka porom idu actually enna ketirukanga na x and y are independent poisson random variable rendu independent variables kuduthirukanga poisson la kuduthirukanga show that nama enna proof kudukana na conditional distribution of x ஸோ கண்டிஷ்னல் டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஃபைன் பண்ணுறது எக்ஸ் கி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதோட ரிசல்ட்டு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிசல்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கிறது நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு தெரிய வேண்டியது கண்டிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டெஃபனிஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலண்ட்டாக வருதா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதாங்கிறத இந்த கான்செப்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கொடுத்ததுனால நம்ம பராமீட்டர்ஸாக தான் டிஃபைன் பண்ணணும் லெட் எக்ஸ் பி இண்டிபெண்ட் பாய்ஸான் ரேண்டம் வேரியபிள் வித் பராமீட்டர் லேம்டா ஒன் இந்த நோட்டேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க அதுக்காக தான் பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்ததுன்னா அதில் எடுக்கிறவர் நெட்டாமல் லேம்டா ஒன் லெட் ஒய் பி இண்டிபெண்ட் பாய்ஸான் ரேண்டம் வேரியபிள் வித் பராமீட்டர் லேம்டா டூ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் த கண்டிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஏ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் திருப்பி திருப்பி தனித்தனியாக ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கிறத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து கேல்குலேஷன் போகலாம் த கண்டிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ கண்டிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னாலே நமக்கு தெரியும் பாரில் தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சம்மது டம் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரிசல்ட் கண்டிஷனல்ங்கிறப்ப நம்ம பாரில் எடுத்துருக்கோமா ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு எனக்கு என்ன வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு ஃபார்முலா என்னது என்சிஆர் பி பவர் ஆர் கியூ பவர் என் மைனஸ் ஆர் So, பாருங்க தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சி ஆர் பி பவர் ஆர் கியூ பவர் என் மைனஸ் ஆர் இந்த ஆர்ங்கிறது நம்ம எடுக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னுங்கிறது ஓவரால் டேர்ம்ஸ்க்கு நம்ம ஈக்குவலண்ட்டாக எழுதிருக்கோம் இங்கே ரெண்டு ரெண்டாம் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கிறப்ப இதோட ஓவரால் வேல்யூவை என்ன எடுத்துக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம நோட்டேஷன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த டேர்ம் இப்போ கரெக்டு தானான்னு பார்க்கலாம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர் வருதாங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனலில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்னென்னு தெரியும் இன்டர்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டு எழுதிட்டு கீழே எந்த பாட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுச்சோ அதை எழுதுகிற மாதிரி இருக்குமா ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டர்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம அண்டனே இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என் டிவைடட் பை பி ஆஃப் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வேலை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரே பாட்டாக மாற்றிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் இங்கே ஒய்னு மாற்றணும்னா என்ன எழுதிக்கலாம் ஒய்க்கு பதிலாக என் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாமா என் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என் மைனஸ் ஆர்னு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அண்டுங்கிறதுனால நம்ம இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் தான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறாங்கனால டாட்டில் எடுத்துக்கலாம் பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் மைனஸ் ஆர் டிவைடட் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என்னென்னு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த பி ஆஃப் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என் டிஃபைன் பண்ணது நமக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இண்டிபெண்ட் பாய்ஸான் ரேண்டம் வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டாக இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஹியர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் பாய்ஸான் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் என்ன வந்துருக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்க்கு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா ஒன் லேம்டா ஒன் பவர் ஆர் பை ஆர
இப்போ எடுத்தோம்னா இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் லேம்டா ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா டூ லேம்டா ஒன் பவர் ஆர் லேம்டா டூ பவர் என் மைனஸ் ஆர் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் லேம்டா ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா டூ லேம்டா ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா டூ பவர் என் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரில் எழுதுவோமா ஸோ ரெண்டு டிவைடட் டிவைடட் இருக்கிறதுக்கு பதில் நம்ம கிராஸ் எழுதணும்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டராக இருக்கிறது மேலே போனால் நியூமரேட்டராக மாற்றி எழுதியிருக்கும் இப்போ இதில் எதுவும் கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பானன்ஷியல் இ பவரில் இருக்கிற டேம் ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆகுமா ரெண்டுமே சேம் ஆர்டர் தான் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ஒன் பவர் ஆர் லேம்டா டூ பவர் என் மைனஸ் ஆர் அந்த டேம் அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே டினாமினேட்டரில் லேம்டா ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா டூ ஹோல் பவர் எந்த டேம் இருக்குது நமக்கு மேலே என் மைனஸ் ஆர் டேம் இருக்கிறதுனால இந்த ஆர்டரையும் நம்ம இதுக்கேற்றபடி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்னையும் என் மைனஸ் ஆர்டர் ஆர்டில் மாற்றணும்னா ஆர் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாமா இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் இன்ட்டு இந்த பார்ட் அப்படியே இருக்கும் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது ஏன் இப்படி பிரிக்கிறோன்னா நம்ம இப்போ செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கா அந்த டேர்ம்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண தான் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஆர்னா இங்கேயும் ஆர் பவரில் இருக்கணும் இங்கே என் மைனஸ் ஆராக இருந்தால் டினாமினேட்டர்லேயும் என் மைனஸ் ஆர் பவரில் எக்ஸ்டெண்டாக தான் செக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்றபடி நம்ம இப்போ என்ன என் ஆர் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்னு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் லேம்டா ஒன் பவர் ஆர் இருக்கிறத மட்டும் கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ லேம்டா ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா டூ ஹோல் பவர் ஆர் என் மைனஸ் ஆர் இருக்கிறத சேர்த்துருதுன்னா லேம்டா டூ டிவைடட் பை லேம்டா ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா டூ ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஆர் ஸோ இதை என்ன எழுதிக்கலாம் இது என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல்னா இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன எழுதிக்கலாம் இது வந்து என்சிஆர் ஃபார்முலா ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்சிஆர் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்சிஆர் இருந்ததுன்னா நம்ம எழுத வேண்டியது என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஆர் ஃபேக்டோரியல் எழுதுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஷார்ட் ஃபார்மாக இப்படி நோட் பண்ணிக்கலாம் இது பி பவர் ஆர் இங்கே இதை கியூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கியூ பவர் என் மைனஸ் ஆர் இது தான் நமக்கு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கிளைமில் எழுதியிருந்தோம் ஸோ இப்போ அந்த கண்டிஷன் ஃபார்மட்டில் நம்ம மாற்றி எழுதுனதுனால இந்த Claim satisfied அப்படின் conclusion முடிக்கலாம் which is a PDF of binomial distribution where p equal to lambda 1 by lambda 1 plus 2 q equal to lambda 2 by lambda 1 plus lambda 2 so இங்கு p q நம்ம என்ன define மான்டும் கிறுது highlight பணி கட்டிடம் நல்லா இருக்கும் p plus q equal to lambda 1 plus lambda 2 by lambda 1 plus lambda 2 இங்குருப்பா answer 1 so இந்த conditionல் satisfy பண்டுது நல்ல நம்முடுடிய க்ளைமை நம்ம எடுத்துக்கிட்டது என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா த கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஏ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தனால அந்த பேர்டனில் எடுத்தோம் இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டிஷனுங்கிறதுனால அதுக்கேற்றபடி ஆர்டரை மாற்றணும் ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்ம்லாம் எடுத்து எழுதி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு என்சிஆர் பி பவர் ஆர் கியூ பவர் என் மைனஸ் ஆருங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வர்றதுனால இந்த கிளைம் ப்ரூஃப் கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எழுதுங்க ஏன்னா இதில் நம்ம புதுசாக எதுவுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணலை நமக்கு தெரிய வேண்டியது கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை எப்படி எழுதணும் அதை எப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வரணுங்கிற அந்த டெரிவேட்டிவ் மட்டும் நீங்கள் டூ டைம்ஸ் பார்த்தாலே ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வ